മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഹൈദരാബാദി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം ചിക്കൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചേരുവകളെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെ അളവുകൾ കൊടുത്തേക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് കെ ജി ചിക്കനാണ് അത് നല്ലവണ്ണം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അഞ്ച് സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പുതിനയില മല്ലിയില ഓരോ കപ്പ് വീതം മൂന്ന് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് അതിൽ ബസ്മതി റൈസ് വേവിക്കുമ്പോൾ വേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ബേ ലീവ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബേ ലീവ്സ് രണ്ടെണ്ണം ചെറിയ ഒരു സൈസിലെ ഒരു പട്ട മൂന്ന് ഏലക്ക ഷാ ജീരകം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ ക്ലൗസ് ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം പിന്നെ അരക്കപ്പ് പാലിൽ കുങ്കുമപ്പൂ ചാലിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന് കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ കുറേ കൂടെ യെല്ലോ കളറായിട്ട് വരും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇനി ഇതിനൊരു പ്രത്യേക മസാലയാണ് നമ്മൾ പൊടിക്കേണ്ടത് ആ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷാ ജീരകം ഒരു മീഡിയം ചെറിയ സൈസിലുള്ള ഒരു പട്ട ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ ഒരു ആറേഴ് ജാതി ജാതിപ്പൂ ഏലക്ക ഒരു ആറെണ്ണം ഇനി ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞത് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് എണ്ണയിൽ വറുത്ത് കോരാ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിനെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഒന്നും നിറം മാറി പോകാൻ പാടില്ല ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ എടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കോരാം ഇരുന്നിട്ട് അതൊന്ന് ചെറിയ കുറച്ചുകൂടെ നിറം വരും അതിന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് വറുത്ത് കോരാം കുറച്ച് വർഷമായിട്ട് ഇട്ട് വറുത്ത് കോരിയാൽ മതി ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സൈഡും ഒരേപോലെ മൊരിയത്തില്ല മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മൊരിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം പ്ലസ് ഇത് ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കറുപ്പ് നിറം വരും ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഉള്ളി കംപ്ലീറ്റ് മൊരിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഉള്ളി കംപ്ലീറ്റ് മൊരിച്ചെടുത്തായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലൈക്ക് നമ്മൾ തമ്മെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം മുകളിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഇപ്പം പൊടിച്ചെടുക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മിക്സി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ വറുത്ത് വെച്ച് ഉള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം പൊടിച്ചെടുക്കാം പൊടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാം നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണിയുടെ സ്പെഷ്യൽ മസാല നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് മസാല പൊടിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷാജീരകം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സിനമണ ആറ് ഏലക്ക ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് സോറി കുരുമുളക് കുറച്ച് ഒരു ഏഴെട്ട് കരയാമ്പൂ ഇത് നല്ലോണം പൊടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാം മസാല പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ എങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ എങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം നോക്കാം നമ്മൾ ഈ അരിച്ച് വെച്ച മസാലയിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് അത് റൈസിലോട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി മൊത്തവും നമുക്ക് ചിക്കനിലോട്ട് ഇടാം ഇനി അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി നമ്മൾ വറുത്ത ഉള്ളി അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് 
അതും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് ഞാൻ എടുത്തത് പുതിന മല്ലിയില ഒരു പിടി കുറച്ച് മല്ലിയിലയും നമുക്ക് പുതിനയിലയും നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം നമ്മുടെ റൈസിലോട്ടൊന്ന് ഇടാൻ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇനി നല്ലവണ്ണം ഇത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം കൈകൊണ്ട് തന്നെ യോജിപ്പിക്കണം ഇപ്പം നല്ലവണ്ണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ളി മുരിച്ച എണ്ണയുണ്ടല്ലോ അതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് മാ നല്ലവണ്ണം യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് മണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നല്ലവണ്ണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇതിങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് അരി വേവിക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലൊരു എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ അതിലോട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ബേലീഫ് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട മൂന്നാല് ഏലക്ക പിന്നെ കുറച്ച് ഷാജീരകവും ക്ലോവ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അരി നല്ലോണം കഴുകിയെടുക്കാം അരി കഴുകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ വെള്ളം നിറം മാറുന്നവരെ കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഒന്ന് തിള വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അരി അതിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല നല്ല ഉപ്പ് മയം വേണം നല്ല അരിയിൽ പിടിക്കുക അതായത് സീ സോൾട്ട് വാട്ടർ പോലെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം അവിടെ അരി വെള്ളം നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മളൊരു ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വേവ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കും നമ്മുടെ അരി പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വെന്ത് ഉടയാൻ പാടില്ല നമുക്കിതിനെ നല്ലോണം ഒന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്കി ഉള്ള വേവ് നമ്മുടെ ദമ്മിലിരുന്നിട്ട് വേവ് വേവ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റൈസ് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനതിനെ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കണം നമ്മുടെ ചിക്കന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് ദം ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെയും നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ നെയ്യ് പാത്രത്തിൻ്റെ താഴെ ഒന്ന് ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ നെയ്യ് കുറച്ച് കൂടുതൽ നെയ്യ് ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് വറ്റി കൊടുക്കണം ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു ലെയർ റൈസ് നമുക്കിടാം
നല്ലോണം ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഞാൻ മുഴുവൻ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ലെയറിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ലെയർ റൈസ് കൂടെ ഇടാം ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുങ്കുമപ്പൂവിൻ്റെ പാലോഷ ഇനി പുതിയനയില മല്ലിയെല്ലാം കെട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉള്ളി നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച ഉള്ളി ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലെയറൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം വീണ്ടും നമുക്ക് കുങ്കുമപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പുതിനയില മല്ലിയില ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച മസാലയുടെ ബാക്കിയുള്ള മസാല നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കാഷ്യുവായിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി വെക്കുകയാണ് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്ലേറ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനൊരു കോയിൽ വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ഇതുപോലെ ഒരടപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ദം ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ ദം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ തീയിൽ ദമ്മിന് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്